প্রিয় দর্শক স্বাগত আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুসাদ সাউন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ দুপুরে আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদের উনিশশো তিহাত্তর থেকে দুই হাজার তেইশে রেট্রোস্পেক্টিভ শীর্ষক নির্বাচিত চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আলিয়াস ফ্রসেসের লা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুবর্ণা মোর্শেদার একক চিত্রকলা প্রদর্শনী আত্মদৃষ্টি প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালমাটির কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নাহিদুল ইসলামের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী কাল সংস্রব এবং পরিভ্রমণ প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে উনিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবার এন টিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এন টিভির আজ জাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান গ্যালারি রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে শামিম জামানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গোলক ধাধা আলাউদ্দিন বলতে রাত নয়টা থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান গানের বাজার অন্তরিক্ষে বস বাস পাতালেও পাই তার আভাস জানি না জানি না হোমন কতটা গভীর সচেতন অচেতনেও করি তোমারই ফিকি রাত নয়টা ত্রিশ মিনিটে থাকছে সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলি গলি আমি আসলে আপনার কাছে আসছিলাম ভাইয়ের কাছে ছেলে আসবে না না আসবে না আমার বাসায় বিয়ের উপযুক্ত দুইটা মেয়ে তুমি আসলে মহল্লার মানুষ নানান কথা বলে আচ্ছা কে কি বলে তার নামটা বলেন না আমারে রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হবে টক শো এই সময় এই ছিল এন টিভি রাজজাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি লালমাটিয়ার কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নাহিদুল ইসলামের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী কাল সংস্রব এবং পরিভ্রমণ প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি চিত্রশিল্পী নাহিদুল ইসলাম শুভ দুপুর ভাইয়া শুভ দুপুর কেমন আছেন আছি ভালোই আছি আপনি জি ভীষণ ভালো আছি কাল সংস্রব এবং পরিভ্রমণ শুরু হয়েছে দুই তারিখ থেকে ঢাকা লালমাটিয়ার কলা কেন্দ্রে এবং আগামীকাল এটা শেষ দিন তো এখন পর্যন্ত আপনার যেহেতু এটা প্রথম একক প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে অনেক ভালো লাগা ছিল উত্তেজনা ছিল তো সব কিছু মিলিয়ে কেমন হলো এবার প্রদর্শনী আপনার ধন্যবাদ আসলে এক্সিবিশন আমি হয়েছে হয়তো গ্রুপ এক্সিবিশন হয়েছে আমার একটা নির্দিষ্ট অডিয়েন্স আছে বা যারা আর্ট প্রমোট করে আমার নিজস্ব একটা গণ্ডি ছিল কিন্তু ঢাকায় আসলে বা আমি আসলে চিত্রশিল্পীদের সাথে আমার পরিচয় থাকলেও তারাও জানতো না এবং আমি নিজেও জানতাম না যে এগুলো আদৌ আর্ট হচ্ছে কি না বা হয়ে উঠছে কি না জাস্ট নিজের এক্সপ্রেশনস রিল্যাক্স করার জায়গা একটা সোলেস একটা ভেন্টিলেশন নিজের জানি না ফিল নিজের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা কেন আদৌ জানি না অনুভূতিটা কি এঁকে যাচ্ছি খারাপ লাগছে বা ভালো লাগছে বা সবাই গল্প করছে ফ্রেন্ডরা আমি একটা কোনায় একটা প্যাড বন্ধুর অফিসেরই হতে পারে বা যে কোনো জায়গা 
কাগজ নিয়ে সেখানে স্কেচেস করছি তার মানে আগে থেকে তো পরিকল্পনা নিশ্চয় ছিল না যে এক্সিবিশন করবেন না না মানে এক্সিবিশন তো দূরে থাক যে বলেছি দু এক জায়গায় যে স্লাইটেস্ট ইন্টেনশনও ছিল না যে অ্যাম্বিশনও ছিল না টু বিকাম অ্যান আর্টিস্ট এরকম কোনো ব্যাপারই ছিল না আচ্ছা নিজের ভালো লাগে আঁকতে পারছি আঁকছি আদৌ হচ্ছে কি হচ্ছে না জানি না এঁকে যাচ্ছি তাহলে প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা ঠিক কবে করলেন এটা আসলে আমাদের ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের কিছু ছোট ভাই পরবর্তীতে তাদের তাদের সাথে আমার ইন্টিমেসি একটু গ্রো করে আর্ট নিয়ে যেহেতু এমনি পড়েছি জানতাম আর্ট মুভমেন্টগুলো কি আর্ট স্কুলগুলো কি কারা বড় আর্টিস্ট কার কি বৈশিষ্ট্য থিওরিজগুলো জানতাম সেই জন্য ছেলেদের সাথে কথা হতো ইয়াংদের সাথেও কথা হতো বড়দের সাথেও কথা হতো গত চার বছর আগে ওদের একটা গ্রুপ এক্সিবিশন চলছিল লালমাটিয়াতেই আর একটা গ্যালারিতে তো আমি তখন আদা বরে শ্যামলিতে একটা চাকরি করি তো খুব কাছাকাছি আমি বিকেলে অফিস শেষ করে ওদের এক্সিবিশনে চলে যেতাম এবং আড্ডা আড্ডা মেরে চলে আসতাম তখন হতো কি কেউ থাকুক আর না থাকুক যেটা বলছিলাম সবাই গল্প করছে আমি একটা কাগজ নিয়ে স্কেচ করে যাচ্ছি তখন একটা ইয়াং ছেলে যে আমার কিউরেটার ইমরান সোহেল সাহেব উনি ঢাকা চারুকলা থেকে পাশ করেছেন আবার কলকাতা মানে ভারতের শান্তিনিকেতন এখন বিকাশ হবেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন করে এসছেন উচ্চতর ডিগ্রি উনি বলে যে নাইত ভাই কি করেন আমি কই যে দাগা দিয়ে করতে স্কেচ আমি স্কেচ তো আমি দাগা আকি বুকি করছি তো দেখে হি ওয়াজ বিট ইন্টারেস্টেড ভাই ভালো তো একটা डिफरेंट শেপ এন্ড অল দিস থিং তখন যে ছিল মোহাম্মদ জাকির সাইয়েদ মোহাম্মদ জাকির তিনি বলল যে হ্যাঁ নাইত ভাই তো আকে দেখো তো কি রকম হয় ওরা এসে আমার একটা স্টুডিও মতো আসে আমি বলি স্টুডিও বাসার ছাদে রুফটপে একটা ইয়ে ওরা আপনাকে তার মানে ইন্সপায়ার করেছে এক্সিবিশন ইন্সপায়ার না ওরা আমাকে রীতিমতো আমি আজকে 4 বছর এরা মানে এরিয়ে যাচ্ছিলাম জিনিসগুলো যে আমি আই ওয়াজ এই আসলে আমি জিনিসগুলো একেবারে নিজের জন্য ওয়ার্ক করেছি তো ওরা যখন একজন আর্টিস্টের জায়গা থেকে দেখেছে একজন কিউরেটরের জায়গা থেকে দেখেছে গত 3-4 মাস আগে আমি ছুটিতে ঢাকায় আসছি মানে উত্তরায় থাকি ঢাকায় আসছি তখন শাহবাগে দেখা হাইত ভাই ছবি আঁকেন না পাঁচ চার পাঁচ বছর আর পাচ্ছি না চাকরির চাপে আগের ছবিগুলো কোথায় আছে আমি যে চিলে কোঠায় সব র্যাপ করা আছে তারপরে দেখা যায় না আমি দেখা যায় যে নাইত ভাই এক কাজ করেন আছেন তো দুদিন আপনি ছবি তুলে পাঠিয়ে দেন আমি কেন কি করবা বলে এমনি তখন বললো যে পরের বছর যে দেখি দেখে দেখা যাক নাই ভাই তা আমি একটা ছেলেকে ইয়ে করে ছোট ভাই ওর ছবি টবি তুলে আমি আপনাদের ইন্টারনেট দিয়ে থ্রু ইন্টারনেট পাঠিয়ে দিলাম তখন সে আবার এটা আমাদের কলা কেন্দ্রের বড় ভাই এবং ওয়াকিল রহমান সাহেব ওনাকে দেখালেন ওয়াকিল রহমান সাহেব আসলে ব্যক্তিগতভাবে আর্টিস্ট এবং আশির দশকে আপনাদের ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করেছে চারকোল অনুষদ থেকে পরবর্তীতে ইউরোপে চলে গেছেন বিশ পঁচিশ বছর ওখানে ছিলেন এখন চলে এসছেন এসে এই এই শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত একটা আর্ট অ্যান্ডিনা বা গ্যালারি করেছেন আপনার তো অনেকগুলো ছবি নিশ্চয় আঁকা ছিল আপনি বলছিলেন যে অনেকগুলো ছবি তো তার ভেতর থেকে যে কটি ছবি আমি জানি না কতগুলো ছবি সত্তরটি মতন তো এই সত্তরটা ছবি যে নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল বা কিভাবে কোন জায়গা থেকে এটা নির্বাচন করা হলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিউরেটার ধারণাটা খুব নতুন কাজ আমরা সবসময় দেখেছি যে আর্টিস্ট নিজেই কাজ করে নিজেই কিভাবে যেন টাকাটা একটা টাকা একটা অ্যামাউন্ট জোগাড় করতে হয় সেখানে একটা ক্যাটালগ ছাপাতে হয় বাঁধানোর খরচটা একটা ব্যাপার আছে তো আমি বলেছি যে আসলে ছবি জিনিসটা যেটা বলছিলাম যখন ইমরান সোহেল সে কিউরেটার সে যেটা পছন্দ করেছে সেটাই কারণ আমি কখনো কখনো দু একটা বলেছি যে এটা না নিলে মহাকালের কাছে দায়ী থাকবে এটা না নিলে ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকবে এরকম দু একটা হয়েছে কিন্তু দুজনের দু জায়গা থেকে স্বাধীনতা ছিল উনি ওনার জায়গায় যে কাজ করেছে সেখানে অন্য কেউ ইন্টারফেয়ার করেনি আমি আমার জায়গা থেকে যে কাজ করেছি কেউ ইন্টারফেয়ার করেনি আবার যেখানে তিনজন দুজনের যৌথ কাজ সেখানে একটা আন্ডারস্টিং এর ভিত্তিতে আমরা তৈরি করে নিয়েছি আচ্ছা মূলত ছবির বিষয়বস্তুগুলো কি আসলে 
ছবির বিষয়গুলো এখন আসলে আমার কাছে ছবি জিনিসটা আসলে ফিল্ম স্টাডি পড়েছিলাম কলকাতায় সেই নাইনটিজে मानसिक जगह पुरोटाई सबा कल के ছবি উৎসাহী এরা সবাই ছিলেন সেখানে থেকে যে কথাটা এসছে যে একটা কথা আছে পিওর আর্ট একটা কথা আছে আর্টের আবার গুড আর ব্যাড কি ব্যাড হলে তো আর সেটা আর্ট না তাই না আর্ট হচ্ছেই মানে হচ্ছে সেটা হয়ে গেছে তার ভিতর তো নান্দনিক কথা থাকতে হবে বলেই সেটা আর্ট সেটার কিছু কিন্তু তারপরে যখন আপনি এঁকেছেন ছবিগুলো কোন না কোন একটা অনুভূতি প্রকাশ করেছেন বা কিছু একটা দেখে ইন্সপিরেশন পেয়েছেন সেটা একেবারে জিনিসগুলোকে আজকে কেউ কেউ তুলনা করছেন যে অ্যাবস্ট্রাক্ট একদম অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু তবে কিছু চেনা ফর্মস আছে जिसमें ब्राउन पेपर बोर्ड कार्टुन पैकिंग बड़ खर इन ওটার মধ্যে স্কেচেস আছে প্লাইউড যে পেইন্টিং এমন আছে রং এর কাজ তারপরে আমরা যেটা বলি পার্টেক্স বা চিপ বোর্ড ওটাতে আছে উডেন সারফেসে আছে জি এগুলা মেইনলি আছে আর রং হিসেবে কি ধরনের রং ব্যবহার করেছেন বা মাধ্যম হিসেবে আর রং কনভেনশনাল আমরা যে অ্যাক্রিলিক আছে বেশি কম বেশি অয়েল প্যাস্টেল আছে সফট প্যাস্টেল আছে তারপরে রং এর ক্ষেত্রে যেটা ভেরিয়েশন নিচ্ছি আমি কিছু কিছু ভাজে চুন বোথ খাবার যে চুন এবং খনির চুন ব্যবহার করেছি খয়ের ইউজ করেছি আচ্ছা চক ব্ল্যাক বোর্ডে চক আকে যে সেই চকের সাথে কম্পিউটার প্রিন্টারের যে তিনটা কালি আছে ম্যাজেন্টা ইয়েলো এন্ড আপনার ব্লু ও তিন তিনটা মিশিয়ে কালার ভেরিয়েশন এনে ওটা করেছি করে আবার ছাইভাবে ফিক্সেটিভ দিতে হয় একটা ফিক্সার দিতে হয় সেগুলো अप्लाई করেছি प्रथम साहित्यिक रंगना মনের বিউটির সাথে ওই বিউটি মিলে আপনি ফিলিং পাচ্ছেন কি না সেই জিনিসটা এখন পেয়েছে আর্টিস্ট আর্টিস্ট স্কলাররা বা একাডেমিক্সরা বা কিউরেটররা ওই যারা চিত্র প্রদর্শনী করে আমি আসলে প্রথম থেকে ঠিক টুনি জায়গায় এরিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম 
लालारुकसरिंगी এগুলো শিল্প হিসেবে তো যাই হোক এটা আমি এটা সেই বলেছি যে ঠিক আছে গ্রামার দেখে না মনে হয় না যে এটা কোনো জানে না লোক এঁকেছে এরকম মনে হয় না আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড তো মূলত আর্ট না তো আপনি কিভাবে এই আর্টের সাথে সম্পৃক্ত হলেন বা নিজেকে আর্টিস্ট মনে করলেন কবে থেকে কিভাবে সেই সময়ে আর্টে আসলে আমি যখন নাইনটি টুতে আমি কলকাতা চলে গেছিলাম ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করে সেখানে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম সাহিত্যিক হওয়ার একটা বাসনা ছিল আমি ওই ওই সব পড়তে গিয়েছিলাম পড়ছিলাম তো হঠাৎ করে কলকাতায় তখন নাইনটি ফোর ফাইভ সিক্স পর্যন্ত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের একটা जड़ित फिल्म बस निजेके खुजे पाई गोल्डन रूल्स अब थार्ड क्या बसा चलचित्रे तो एक शिल्प सुलभ बेपार चलचित्र लोक देर देखें जरा खुब सरियलि भाव चित्रशिल्प सम्पर्क जमन ज्ञान तीन है सहित्य सम्पर् कवित सम्पर्क ध्यान है सुर सम्पर्क बेपार लागे एवं देखे फिलोसफी पलिटिकल थिरीज ए सैकोलजी नहीं तरा व्यापक पढ़ाशुना कर मैं उच इज एक कथा बार बार बोल उच इज पार्सनल दैट इज पलिटिकल व्हाट इज दैट इज पलिटिकल उच इज पलिटिकल दैट इज भेरि पार्सनल पलिटिकल थट एवं सैकोलजी फिलोसफी एगुलर बहरे तो मानुष जो सबकिप्ट लिखते हम्यर फर्म आ फिल्म मध्य सहित्य सुलभ गुणावल तो थकते फिल्म देखे मन होते जान कविता सुनल फिल्म देखे मन होते जान एक पेंटिंग सामने दाड़ी पढ़ार छवि आका के सबजेक्ट हिसाब से रखा जाए अबशनल सबजेक्ट से एक पेपर रेखे परवर्ती छवि आका के व्यापक उत्साह दिए मेज भाई बड़ भाई लंडने सारा दुनिया एक साल पश्चिम क्यों बांगलेश इसलम फोबिया मुस्लिम फोबिया क्या कर दाड़ी टूपी देखले भय पे जितम और यूरोपे नाम अहमेद चले जाए तक अन्न देशे 
তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমি একদম ব্যাগাবন লাইফ লিড করি এই শহরে যাই ওই শহরে যাই ওখানে 10 দিন কাজ করি ওখানে দুই মাস কাজ করি আবার চাকরি কাজ ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে ফিরে আসি এরকম তখন ওখানে একটা জিনিস আছে হোমলেসদের একটা আইনি ব্যাপার আছে যে আপনি কেউ রিমেইন হোমলেস থাকতে পারবেন না আপনাকে সরকার ওই হোমলেসদের হোস্টেলে নিয়ে যাবে সেখানে থাকতে হবে আর হোমলেসদের নিয়ে একটা এনজিও কাজ করত ক্রাইসিস বলে একটা জায়গা ক্রাইসিস ইউকে তো ওদের বিল্ডিংটা আমাকে একটা ছেলে পরিচয় করিয়ে দেয় যে তুমি ক্রাইসিসে যাও আমি কেন যাব তো গিয়ে দেখি যে ওই চারতলা বিল্ডিংটা পুরোটাই হচ্ছে পারফর্মিং আর্টসের একটা ট্রেনিং সেন্টার যারা হোমলেস আছে লন্ডন যেহেতু একটা মাল্টিকালচারাল সোসাইটি সারা দুনিয়ার ছেলে পেলে ওখানে আসে মানুষ যায় ওই ক্রাইসিসের মধ্যে থেকে হোমলেসদের ভিতরেও একটা মাল্টিকালচারাল অ্যাটমসফিয়ার কেউ এসেছে পূর্ব ইউরোপ থেকে কেউ এসেছে রাশিয়া থেকে কেউ এসেছে ফ্রান্স থেকে কেউ এসেছে স্পেন থেকে কেউ এসেছে ইসরায়েল থেকে কেউ এসেছে আরব দেশ থেকে কেউ এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ সব দুনিয়ার সব মানুষ আমি একমাত্র বাংলাদেশি ছিলাম আর ইন্ডিয়ান মানে বাংলাদেশ বাঙালি একজন ছিলেন মহিলা তিনি কর্মচারী দিদি বলে ডাকতাম তিনি বাঙালি ছিলেন আর আমি বাঙালি ছিলাম এই বাং ইন্ডিয়ান মধ্যে উনি আমি বাংলাদেশিদের মধ্যে এর আগে কখনো কোনো বাংলাদেশ ওখানে গেছে ওরা ওখানে ওই পারফর্মিং আর্টের পুরো জায়গাটা ছিল কেউ মিউজিক শিখছে কেউ মিউজিক থিওরি শুনছে শিখছে কেউ ফ্যাশন ডিজাইনিং শিখছে কেউ কমিক্স ড্রয়িং করা শিখছে কেউ স্কালপচার বানানো শিখছে কেউ ইয়োগা করতে আসছে কেউ তাইচে বলে একটা জিনিস আছে মুভিং মেডিটেশন ওটা করতে আসছে কেউ এই আপনার সাম্বা ড্রামিং করতে আসছে কেউ টান ট্যাঙ্গো ড্রান্স শিখতে আসছে মানে কেউ পিয়ানো শিখতে আসছে কেউ গিটার শিখতে আসছে আচ্ছা কেউ ফিল্ম শিখতে আসছে কেউ এই আপনার স্টুডিও এরকম একটা বড় একটা স্টুডিওতে 10 12 জন আর্টিস্টের একটা স্টুডিও স্পেস আছে আচ্ছা তো আমি তো আর্টের থিওরিগুলো জানতাম হুম হুম মুভমেন্টগুলো জানতাম পৃথিবীর বড় বড় আর্টিস্টদের তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতাম আর্ট থিওরিগুলো জানতাম তো আমি স্বাভাবিকভাবে আর্টিস্টদের সাথে গপ সব করে কফি জায়গাটায় ওরা বলল যে ওয়ার্নিচু আমাদের স্টুডিওতে জয়েন করছো না কেন তখন ওখানকার মেম সাহেবরা ছিল যারা তখন ওরা বলল যে দেখো কেমন লাগে হ্যাঁ তখন ওই তাদের সাথে গ্রুপ এক্সিবিশন করা হয়েছে তাহলে ওই ওরাই মাসে মাসে এরকম একটা কিছু করে একটা পার্টি দেয় ওখানে গান বাজনা হয় খাওয়া দাওয়া হয় পারফরমেন্স করে এই হোমলেসটাই ওরা ওয়েল ট্রেন্ড আমাদের খুব সারা দুনিয়ার ছেলেবেলেই আছে ওরে কথা বলতে বলতে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ভাইয়া আপনার আগামী দিনগুলোর জন্য বা আগামী প্রদর্শনীগুলোর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল কাল সংস্রব এবং পরিভ্রমণের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আর আমাদের আয়োজন আসবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়া এন টিভির সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ দুপুর আল্লাহকে আপনার সম্পর্ক কি লাইলি মজনু টাইপের যে লাইলি রে মারলে মজনু সিকিউর দিয়ে ওঠে মানে কি পলা 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 শুন শুন তুই তুই কোন পাগলামি করতেছিস কেন বান্ধবী ধারাবাহিক নাটক এই জ্ঞান গোলক ধান কি অর্গান হয়ে যাচ্ছে কি হইছে তোর কি কি হে হে সবক দাও করে হ্যাঁ চান্দাবাজি করতে যা ধরা খাইছিলাম হে দে বাসেন সিকি আমি ওকে মই কি উল্টা পাল্টা কিছু বলছি মই বলছি যে তাড়াতাড়ি যাতে আসতে পারে সে ব্যাপারে বলছি মানে रवि सोम मंगलवार रत आठ मिनिटे
এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন